iniciar o nosso pudim fazendo a calda. Com a forma diretamente na chama do fogão, em fogo baixo, eu vou colocar 5 colheres de açúcar. E vou esperar esse açúcar derreter, mas sem mexer. Quando o açúcar estiver no final do derretimento, já com essa coramba, nós vamos colocar duas colheres de sopa de açúcar de água e mexer. Depois de mexer e está bem derretidinho, bem com consistência de calda, nós podemos desligar o fogo. E aí nós vamos mexer para distribuir essa calda, caramelizando toda a forma. No copo do liquidificador, vamos colocar uma lata de leite condensado. Dois ovos. A mesma medida, latinha de leite condensado. Vamos colocar leite, a mesma medida do leite condensado, nós colocamos de leite também. Algumas gotinhas de baunilha, agora é só fechar o liquidificador e bater por 3 minutos. Depois de bem batidinho, é só colocarmos na forma que já foi caramelizada. Eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos cobrir a forma. Ah, essa forma que eu estou usando é uma forma de 20 centímetros, tá? Para essa receita aqui. Então, nós vamos cobrir a forma com papel alumínio. O lado brilhante voltado para baixo e vamos levar para assar em banho-maria. Depois de uma hora no forno cozinhando em banho-maria, eu deixei o pudim esfriar, coloquei na geladeira com papel filme e agora vamos desenformar. Tcharam! Que delícia! A filhota vai adorar! Vamos começar a nossa receita preparando a calda do pudim. Uma xícara de açúcar, na panela com foguinho de médio para baixo. Nós vamos juntar com meia xícara de água. Dá uma mexidinha rápida só para incorporar e aí nós vamos deixar em foguinho médio para baixo esperando esse açúcar derreter. Olha só, queridos, já começou a ferver, então agora de vez em quando a gente só dá uma mexidinha assim, bem delicada, não mexe com a colher. E vamos esperar esse açúcar todo derreter e chegar naquela cor dourada para poder usar o caramelo. A calda ficou pronta, agora é só colocar na forma de pudim que vocês têm. E agora eu vou dar uma espalhadinha assim, ó. Pra ela ficar também na lateral. Essa forminha, quem escolheu... Foi a filhota que ama pudim, vocês já sabem, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixa o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho para nos incentivar. Antes de colocar os ingredientes no liquidificador, vamos hidratar um envelope de gelatina incolor sem sabor com 5 colheres de água fria. A gente mexe bem para ela dissolver e deixa reservado hidratando enquanto a gente coloca os outros ingredientes no liquidificador. 
Vamos começar colocando no liquidificador uma xícara de leite. Com meia caixinha de leite condensado, que equivale a meia xícara também, tá? Para quem tá chegando agora, os ingredientes estão sempre listados abaixo do vídeo. Meia caixinha de creme de leite. E aquela dica que eu já dei também aqui no canal. A gente começa colocando no liquidificador os ingredientes líquidos. E uma xícara de leite em pó. Eu tô usando leite ninho, mas pode ser de qualquer outra marca. A gelatina está hidratada, eu vou levar por 30 segundos no micro-ondas e já volto. Juntamos a gelatina também no liquidificador. E agora, é só dar o play por uns 3 minutos até obter uma mistura bem homogênea. Misturinha sai do liquidificador e vai para forma. O legal dessa receita é que a gente não precisa levar para o forno. Ela fica deliciosa. Não vai ovos, né? Tem gente que não não aprecia muito. E é super rápida de fazer. Vocês viram, né? Junta tudo, papum, no liquidificador. Agora eu vou cobrir com papel filme, só para não ressecar. Levar para a geladeira por 3 a 4 horas até firmar. E aí depois a gente volta para saborear essa delícia. Uma forma de pudim de 20 centímetros, eu vou colocar meia xícara de chá de açúcar refinado para começar a fazer a calda. Então, meia xícara. E vou colocar um terço de água. Deixa aqui paradinho até começar a derreter. Foguinho baixo. Prontinho, a calda já está pronta. Olha a coloração que fica. Desligar o fogo e distribuir assim, ó, pela forma. Podemos preparar já o pudim. No liquidificador, coloque uma lata de milho em conserva, mas sem a água. Duas xícaras e meia de leite. A xícara medidora que eu uso é de 250 ml. Três ovos e uma caixinha de leite condensado. Agora é só bater por cinco minutos até incorporar bem. Vamos passar a mistura do liquidificador por uma peneira para deixar esse pudim bem lisinho. E quem gosta de pudim, já deixa aí nos comentários. Eu amo pudim. Passando pela peneira, aperta bem. E a gente vai deixar ó, o pudim livre dessas pelinhas do milho. Aí ele vai ficar cremoso e lisinho. Colocamos a mistura na forma já caramelizada. Já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Vou fechar a forma com papel alumínio. Vamos colocar dentro de uma assadeira. E preencher essa assadeira 
com água quente até a altura da metade da forma. Vamos levar ao forno para assar o pudim por aproximadamente uma hora. Depois disso, retire o pudim do fogo e deixe esfriar em temperatura ambiente antes de colocar na geladeira. Uau! Olha a cremosidade desse pudim. Um beijo, até a próxima receita!